and we are back again with a new question on physics a new interesting point in physics and this is that why objects are not crushed under atmospheric pressure yani agar sea level pe agar hamare jahan pe hum log reh rahe hain wahan one atmosphere ka atmospheric pressure rehta hai on us to hum log crush kyun nahi hote ye objects crush kyun nahi hote for a common example ye marker agar sare sides pe से इस पे वन ए का प्रेशर लग रहा है तो ये मारकर क्रश क्यों नहीं हो जा रहा है वाई डज इट रिमेन इन स्टेबल कंडीशन तो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट वाई ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्रश्ड अंडर एटमोस्फेरिक प्रेशर आई थिंक इन जस्ट माई प्रीवियस वीडियो नॉट प्रीवियस मिस या स्टडीज वीडियो आई एड ऑल्सो डिस्क्राइब समथिंग अबाउट वाई डज विंड फ्लो तो उसमें भी एटमोस्फेरिक प्रेशर के कुछ टर्म्स मैंने डिफाइन किए थे एंड आई ऑल्सो सेड एंड प्रोमिस दैट आई ऑल्सो मैक वीडियो ऑन वाई ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्रश्ड अंडर एटमोस्फेरिक प्रेशर तो बेसिकली फॉर दैट वॉट वी कैन सी जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल माई हैंड इज हीयर अगर मैं अपना हैंड लेता हूँ सो वाई इज एंड माई हैंड क्रश्ड सपोज आई रेज माई पाम लाइक दिस मेरा पाम मेरा जो हैंड है वाई इज एंड दैट क्रश्ड अगर यहाँ पे एयर है जिसकी वजह से वन एटमोस्फेरिक प्रेशर का कुछ भी हमारा इस पर प्रेशर लग रहा है वन ए टी एम का तो फॉर दैट वॉट वी नीड टू लर्न अ बेसिक फॉर्मूला फॉर प्रेशर हम लोग देख लेते हैं ऑल दो दैट इज नॉट सो सुपर इम्पॉर्टेंट दैट इज रियली नॉट दैट आई लाइक टू सी वी कैन जस्ट सी हियर दैट प्रेशर इज ऑलवेज पर पेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रेशर इज ऑलवेज दिस the force divided by area or perpendicular force you may call it as thrust even thrust divided by area or thrust over the cross sectional area to agar hum log is formula ke according dekhe so we can extend the question to something more ki agar pressure is force upon area jo atmospheric pressure hai if i have atmospheric pressure वो वन ए टी एम का है सो माई फोर्स विल बी वन ए टी एम इन टू मे एरिया ऑफ माई हैंड उतना फोर्स लग रहा होगा सपोज एरिया ऑफ माई हैंड आई डोंट एग्जैक्टली जस्ट नो हाउ मच विल बी एरिया ऑफ माई हैंड हम लोग कुछ भी एज्यूम करते हैं सपोज आई एज्यूम एरिया ऑफ माई हैंड एज हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वेड ओके दैट कैन बी पॉसिबल आई डोंट आई एम एंड शो अबाउट दैट सपोज एरिया ऑफ एनी वन हैंड इज हंड्रेड स्क्वेड सेंटीमीटर यानी कि उस इंसान के हैंड पे कितना एटमोसफेयर कितना फोर्स लगा रही होगी दैट विल बी फोर्स इंटू एटमोसफेरिक प्रेशर फोर्स इक्वल्स एटमोसफेरिक प्रेशर इन टू एरिया यानी वन ए टी एम इन टू में 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर और जो भी हमारी फाइनल वैल्यू आ रही उतना फोर्स लग रहा है एंड हैविंग सो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन माय हैंड ऑन माय पाम मेरा हैंड क्यों नहीं क्रश हो रहा ओके दिस कैन बी अन आइस क्वेश्चन अब इसी से एक और क्वेश्चन बन सकता है दैट अगर सपोज यहाँ से मेरा यहाँ पे इतना फोर्स एटमोसफियर एयर मेरे पे मेरे हैंड पे लगा रहा है तो I am not just a वेट लिफ्टर दैट आई एल बी एबल टू मैनेज सो मच फोर्स सो मच अमाउंट ऑफ फोर्स कि वन ए टी एम इन टू मे हंड्रेड स्क्वेयर सेंटीमीटर इतना ग्रेट अमाउंट फोर्स सो हाउ एम आई एबल टू स्टिल रेज माई हैंड विदाउट फीलिंग एनी काइंड ऑफ फोर्स तो दिस आंसर इज रियली वेरी सिंपल कि यहाँ से अगर वन ए टी एम इंटू हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वेयर का फोर्स लग रहा है तो यहाँ से भी वन ए टी एम इंटू हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वेयर का फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से बोथ फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन ऑल दो बोथ आर एक्टिंग रिमेंबर डोंट बी कन्फ्यूज हियर वेर आई से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन we must not be confused that the two forces are action reaction pairs i say equal and opposite lekin dono ek body pe act kar rahe hain isliye yahan pe ye newton's third law of motion nahi hai this is something different lekin ye action reaction pairs nahi hai because both are acting on just a single body simple body that is my hand here on simple bodies also it can act but not on single body it should act over two bodies okay ऑल दो नेचर ऑफ फोर्सेज इज ऑल्सो सेम ही है इक्वल एंड अपोजिट तो यहाँ पे जिसकी वजह से नेट फोर्स कैंसिल और मुझे कोई फोर्स नहीं फील हो रहा ओके कोई फोर्स नेट फोर्स नहीं है मतलब यहाँ पे ना हम लोग एक इम्पॉर्टेंट बात समझ सकते हैं कि नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये नहीं है दिस डजेंट मीन 
बाय नेट फोर्स जीरो दैट द फोर्सेस विल बी एंडिंग इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्सेस जब दो इक्वल एंड अपोजिट में लगाए फोर्सेस ख़त्म हो जाते हैं वहीं पे कि नेट फोर्स ज़ीरो यानी अब फोर्सेस हट गई इसका मतलब ये नहीं होता बस यही होता है कि फोर्सेस अब भी लगते हैं फोर्सेस तब भी लग रहे थे अब भी लगते हैं इसका मतलब ये होगा लेकिन ये फोर्सेस कुछ एक्सलरेशन कॉज नहीं कर पाएंगे लेकिन वहाँ पर फोर्सेज होते हैं देर आर फोर्सेज तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मेरे हैंड पे इतना फोर्स लगा अब अगेन क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ से इतना फोर्स यहाँ से इतना फोर्स इतना ज़्यादा फोर्स लग रहा है मेरे हैंड को तो क्रश होके थे न जाना चाहिए होता क्यों नहीं सो आई वुड लाइक टू मैंशन हियर डैट माई बोन्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ इन ऑर्डर टू बैलेंस द फोर्सेज ऑफ जस्ट वन ए टी एम इंटू हंड्रेड स्क्वेयर सेंटीमीटर फ्राम अपवर्ड वाइल वन ए टी एम इंटू हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वेयर फ्राम डाउनवर्ड अब बोन्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ एक्चुअली द बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग वेन जस्ट लाइक वी हैव अ फ्रैक्चर वी हैव फ्राम द जॉइंट्स जब हर हमारे पास कोई भी फ्रैक्चर होता है एंड वी हैव एनी क्रैक इन बोन्स सो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली फ्राम द बोन्स बट इट इज़ फ्राम आर जॉइंट्स जॉइंट्स कैन बी ब्रोकेड बट यू नीड टू नो दैट अवर ब्रोन्स बोन्स आर वेरी मच स्ट्रॉगर इवन दैट ऑफ स्टील सो इट कैन एक्चुअली बैलेंस दैट मॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैलेंस द फोर्स हियर बट समथिंग इफ इट कैन बैलेंस लेट मी टेक एग्जाम्पल ऑफ हियर माई चेस्ट अंडर हियर आई हैव माई लंग्स वाई एम आई एबल टू ब्रीथ मैं ब्रीथ कैसे कर लूँगा जस्ट लाइक अंडर हियर आई हैव माई लंग्स सो माई लंग्स शुड नॉट बी एबल टू ब्रीथ then why i am able to breathe so i would like to answer here how much force on my entire chest and stomach i have been um, it is applied just from outer side from the outer air from air all around here jitna force yahan se lag raha utna hi force lung ke paas se andar jo air hoga since i inhale the air उतना ही फोर्स वहाँ पे जो एयर होगा वो भी लगाएगी उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो भी होगा उतना ही एरिया इनसाइड भी होगा एंड दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे भी नेट फोर्स कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पे भी ये यहाँ पे प्रेशर इक्वेलिब्रियम हो जाता है दिस सर्टेन केसेस नोन एज प्रेशर इक्वेलिब्रियम एनी हाउ यहाँ पे तो यहाँ पे फोर्सेस इज कैंसिल हो रहे थे यहाँ पे पूरा प्रेशर ही कैंसिल हो गया हियर इज फ्रॉम आउटर साइड इफ वन ए टी एम इन टू समथिंग लाइक हंड्रेड सेंटीमीटर इसके का फोर्स लग रहा है तो बाहर से भी उतना ही लग रहा है इनर साइड से वन ए टी एम का प्रेशर है तो आउट आउटर साइड से भी वन ए टी एम का प्रेशर है जिसकी वजह से प्रेशर इक्वेलिब्रियम के कंडीशन में इट इज एन क्रश एंड आई हैम एंड क्रश्ड अब इफ वी वॉन्ट वी कैन ऑल्सो एक्सटेंड दिस टू अ हाउस एक हाउस वाई डजेंट इट क्रश अंडर एटमोसफेरिक प्रेशर वाई डजेंट हैपन और इवन अ रूम वाई डजेंट इट गेट क्रश अंडर एटमोसफेरिक प्रेशर सो दिस बिकम्स वेरी मच सिंपल कि जितना प्रेशर एयर लगा रही है ऑन द हाउस फ्रॉम आउटर साइड उतनी तो मतलब कितना हो एयर हो लेकिन इन साइड ऑफ द हाउस जो एयर होगा उतना ही प्रेशर उतना ही एटमोसफेरिक प्रेशर वन ए टी एम का प्रेशर फ्रॉम इन साइड लगा रही होगी ऑन द हाउस यहाँ पे भी प्रेशर बैलेंस हो जाता है एंड द हाउस रिमेन्स स्टेबल अंडर द कंडीशन ऑफ प्रेशर इक्वल एब्रियम बट इफ दिस इज द केस कि हम लोग कोई भी बॉक्स लेते हैं जिसमें समथिंग लाइक रिमेम्बर समथिंग लाइक अ वैक्यूम क्रिएट करते हैं एग्जैक्ट में वैक्यूम क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट होता है बट समथिंग लाइक अ वैक्यूम क्रिएट करते हैं बहुत सारी हवा वहाँ से मतलब नियरली निकाल लेते हैं पूरी हवा अब क्या रहेगा अंदर कोई हवा नहीं बस के बस वैक्यूम अब बाहर से तो एयर रहेगी ऑन द बॉक्स वहाँ पे सिंपल बॉक्स है कोई कंटेनर ही हम लोग सपोज करते हैं सिर्फ अंदर कोई एयर नहीं है बाहर एयर है बाहर वन ए का प्रेशर लगेगा इतनी फोर्स लगेगी डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर दैट इज ऑफकोर्स कॉन्स्टेंट ही एट नॉर्मल सी लेवल इन टू मे एरिया ऑफ द बॉक्स एंड इन साइड से कोई प्रेशर नहीं कोई फोर्स नहीं इसीलिए वो बॉक्स क्रश हो जाएगा जिसके अंदर कोई भी हवा नहीं है वाइल अ नॉर्मल बॉक्स सच अ नॉर्मल बॉक्स विल हैव एयर इन इट एंड दैट्स द रीज़न सच विल बी नॉट क्रश बट इन वेरी रेयर केस हेफ वी कुड रियली क्रिएट अ वैक्यूम अगर हम लोग वैक्यूम क्रिएट करते हैं इन द बॉक्स सो द बॉक्स वुड बी सिंपली क्रश सो दिस इज द रीजन वाई ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्रश अंड एटमोस्फेरिक प्रेशर सो दैट वॉज जस्ट वेरी सिंपल रीजन बट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट 
and i think that was all for today and hope you all viewers enjoyed today's video and question and point so of course that's a topic so thanks to all viewers for watching this video jai hind jai bharat